फ्रेंड्स से आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में दोस्तों कुछ फ्रेंड्स मेरे जो नेट का सिलेबस है एनवायरमेंटल साइंस का वो जानना चाह रहे थे तो मैं आप लोगों के सामने नेट का सिलेबस लेकर आया हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टेन यूनिट्स हैं ठीक है दस यूनिट्स हैं पहली यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस यानी कि पहली यूनिट में क्या करना आपने जितने भी फंडामेंटल होते हैं अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपने इसके अंदर क्या पढ़ना है ठीक है एनवायरमेंटल साइंस से बेसिक्स पहले आप पढ़ेंगे उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बायोलॉजी जियो साइंसेस एनर्जी एंड एनवायरमेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल सॉलिड एंड हजारस वेस्ट मैनेजमेंट एनवायरमेंटल असमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिसलेशन स्टेटिकल जो अप्रोसेस है एंड मॉडलिंग इन एनवायरमेंटल साइंसेस कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल इश्यूज तो इस तरह से इन टेन यूनिट्स को आपने कवर करना है अब हर एक यूनिट में क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूँ तो पहली जो यूनिट है फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में डेफिनेशन प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस आएगा ठीक है क्या क्या स्कोप है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर हाइड्रोस्फेयर लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर पहली ये चीज आती है इसमें फिर आता है लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस मास एंड एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस वेरियस इंटरफेसेस मेटेरियल बैलेंस ठीक है मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स जो जो हैं प्रेशर टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन ह्यूमिडिटी मिक्सिंग रेशियो सेचुरेशन मिक्सिंग रेशियो रेडिएशन एंड विंड वेलोसिटी एडियाबेटिक लैप्स रेट एनवायरमेंटल लैप्स रेट विंड रोजेस एक्सेट्रा इंट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मैन एनवायरमेंट आपने पढ़ना है बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस ऑफ द वर्ल्ड एंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया concept of sustainable development natural resources and their assessment remote sensing and gis principles of remote sensing gis digital image processing and ground truthing application of remote sensing and gis coal land theek hai to itna zara jo hai climate change se related aksar question puche ja rahe hain bahut important topic hai aapka climate change ka jitna aapko matter mile utna acche se aap ready kijiye इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस की अगर बात करें एनवायरमेंटल एथिक्स से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो सेकेंड यूनिट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इसमें आपको फंडामेंटल्स देखने का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन करना है एलिमेंट्स का केप्स एनर्जी केमिकल पोटेंशियल केमिकल कैनेटिक्स केमिकल लिक्विडा सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर द कार्बन कार्बन सिस्टम जो है ये सब चीज़ें आपने कवर करनी होंगी सी कम्पोजिशन ऑफ एयर पार्टिकल्स आयन एंड रेडिकल्स इन द एटमोसफियर केमिकल स्पेशन केमिकल प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर्स थर्मोकेमिकल एंड फोटोकेमिकल एक्शन इन द एटमोसफियर ऑक्सीजन केमिस्ट्री फोटोकेमिकल स्मोक ठीक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर एज यूनिवर्स सॉल्वेंट इस कॉन्सेप्ट ऑफ डी ओ पी ओ डी एंड सी ओ डी सेडिमेंटेशन कोशन फिल्ट्रेशन पी एच रेडॉक्स पोटेंशियल ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है और इनमें इम्पोर्टेंट है सी डी ओ पी ओ डी और सी ओ डी ऐसे ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल्स बायोकेमिकल साइकिल्स जो है नाइट्रोजन कार्बन फॉस्फोरस सल्फर ये आपको कवर करना है और टॉक्सिक केमिकल्स इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं जिनमें आपको जो हैवी मेटल्स हैं एच जी सी डी पी वी सी आर इनके बायोकेमिकल आस्पेक्ट्स को देखना है मेटेलॉइड्स आर्सेनिक और सेलेनियम कोबाल्ट ऑक्सीजन पी एन वी ओ सी पी ओ पी और कार्सनोजीन्स इन द एयर ये चीज़ें भी आपने कवर करनी होंगी ठीक है इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मैथड्स जो हैं और टेट्रीमेट्री ग्रेविनेट्री बॉम कलेवनोमेट्री ये सब भी आपने कवर करने होंगे और इस जो आपको स्पेक्ट्रोमेट्री आजकल ठीक है 
इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसको आप जितना अच्छा क्लियर करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा यूनिट थर्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी एक क्योंकि एनवायरमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें इकोलॉजी का रोल बहुत बहुत बढ़ जाता है ठीक है तो इसमें आप देखिए कि इकोलॉजी एज इनर डिसिप्लिनरी साइंस ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड स्पेशन हीमो जो ह्यूमन इकोलॉजी है और उसका सेटलमेंट ये भी आपने देखना है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ठीक है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स फंक्शन एनर्जी फ्लो इन इको सिस्टम एनर्जी फ्लो इन मॉडल्स ऐसे इकोलॉजिकल सक्सेसन की बात है स्पेसिफिक डाइवर्सिटी है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोटोन एज इफेक्ट्स इकोलॉजिकल हैबिट्स एंड नीड ठीक है इको सिस्टम स्टेबिलिटी इको सिस्टम सर्विस एक बात करना चाहता हूँ आपसे दोस्तों अगर आप सी एस आई नेट की तैयारी करते हैं ना ठीक है तो आपको जो इकोलॉजी का एट सारे टॉपिक्स दिखे हैं आप यहाँ पे यू जी सी ईजीली क्लियर कर सकते हैं ठीक है और अपना गेट का एग्ज़ाम ईजीली क्लियर कर सकते हैं तो जब भी आप बात करें ऊपर लेवल की यानी कि ऊंचा सोचना चाहिए तब आप कहीं पे जो निचले जितने एग्ज़ाम हैं उसके वो आसानी से क्लियर कर सकते हैं ठीक है छोटे से आप लोगों को ये हिदायत दी वैसे ही अगर हम बात करें इको सिस्टम क्लासिफिकेशन है बायोम्स है ठीक है लिंक आपको मिल जाएगा इसमें आप सीधे पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस आसानी से देख सकते हैं क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए ठीक है किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ज़रूर मेरे से मेरे जो लाइफ साइंस का कोर्स है वहाँ पर कमेंट कीजिएगा या इसी में भी कमेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये सिलेबस में आप लोगों को बताना चाह रहा था कि मैं आने वाले कुछ समय में जो है लाइफ साइंस की आपको तैयारी करवाऊँगा बहुत अच्छे से और हम लाइफ साइंस को पढ़ेंगे बहुत धनिया से बहुत बढ़िया तरीके से ठीक है तो इसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी ये सारे टॉपिक में आपको एक आर सिलेक्शन के एक सिलेक्शन और इसमें जो मेन आपका क्या आ सकता है ये चीज़ भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा ठीक है इन्वायरमेंटल जियो साइंस यानी कि ये जियोलॉजी से संबंधित है जितने भी वो विज्ञान के छात्र हैं उन, उनके लिए इजी पड़ता है और ये भी बताना चाहूँगा कि यूनिट्स आप देखें ना तो जो आप जैसे मान लीजिए आपका बॉटनी है तो इकोलॉजी है आपका वो इजी पड़ेगा आपके लिए तो वहाँ से शुरुआत कीजिए एक बार पढ़ने की उसके बाद जैसे हैबिट आपकी बन जाए तो उसके बाद अन्य टॉपिक में जो कठिन टॉपिक है उसको पढ़िए सुबह सुबह और उसके साथ आप डेली एक घंटा एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं यानी कि इसमें निमरिकल्स आते हैं आपके वो इसी आता है कुछ बहुत हाई लेवल का नहीं आता बेसिक्स आता है तो इजीली आप उसको कोई भी कंपटीशन की बुक कोई भी बैंक की बुक ले लीजिए या एस की बुक ले लीजिए उससे आप उसको कवर कर सकते हैं ठीक है तो आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन शॉट आप इसका लीजिए और एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व रहती है जैसे बायो एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी है ठीक है हाइड्रो पावर की क्या जनरेशन है टाइडल एनर्जी और जो ये टाइडल एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और पॉल्यूशन एंड कंट्रोल तो पॉल्यूशन में एयर पोल्यूशन आपको डिटेल में पढ़ना है ठीक है नॉइज पोल्यूशन पढ़ना है वाटर पोल्यूशन पढ़ना है और इनकी स्पेसिफिक जो चीज़ें दी गई हैं सोयल पोल्यूशन थर्मल मरीन पॉपुलेशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन तो पोल्यूशन जितना भी है इसको आपने डिटेल में पढ़ना होगा ठीक है ऐसे सॉलिड एंड हजार्डस जो वेस्ट मैनेजमेंट है वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप ये चीज़ें भी आपने क्लियर रखनी है ठीक है और इन्वायरमेंटल असमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन ठीक है इसमें क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असमेंट है ठीक है कोई भी नियम है कानून बनते हैं उनका क्या रोल रहता है तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं ठीक है ऐसे ही स्टेटिकल अप्रोच अब इसकी बात करें तो आपको इसमें मॉडल्स बनाने हैं ग्राफ्स बनाने हैं जो अपने का स्क्वायर टेस्ट हैं टी स्क्वायर टेस्ट हैं एनोवा टेस्ट हैं ये सब सारे को रिलेशन रिग्रेशन इस तरह के इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे ठीक है फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करें तो जितने भी एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज जो सबसे बड़ा मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वो इसमें इस यूनिट में आपको कवर करना होता है ऐसे ही करंट एनवायरमेंट इश्यूज़ इन इंडिया ठीक है अभी के क्या क्या 
इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि करंट में जितने भी आजकल प्रदूषण को लेके बहुत ज़्यादा बात की जा रही है हर जगह तो आपको इसका भी ध्यान रखना है ठीक है कि जैसे क्या चल रहा है नर्मदा डैम प्रोजेक्ट चल रहा है टेरी डैम चल रहा है ठीक है और महानदी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वाटर कन्वर्जेशन डेवलपमेंट वाटर सेट्स का निर्माण हो रहा है और जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है नमामि गंगे योजना जो चल रही है ये सब चीज़ें यूट्रोफिकेशन क्या होता है ठीक है सोयल रिजन क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट कन्वर्जेशन वाइल्ड लाइफ कार्बन सिक्वेस्टेशन और सस्टेनेबल हैबिटेट तो इतने सारे टॉपिक हैं दोस्तों इनको आपने अच्छे से तैयार करना है जो करंट में इन्वायरमेंट के मुद्दे हैं तो इनमें से कोई भी आप अगर दस यूनिट में से छः सात यूनिट करते हैं तो मैं नहीं आ समझता कि आपको टॉप टेन मारने से कोई रोक सकता है सात यूनिट आप अच्छे से पढ़ लीजिए तीन यूनिट छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि उसमें जो पेपर आता है वो सभी के लिए आता है और टेन यूनिट्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इनमें सिलेबस का अगर देखा जाए क्योंकि मिला जुला सिलेबस रहता है इन्वायरमेंट का तो आप ईजिली उसको क्रैक कर सकते हैं ठीक है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली हम लोगों को थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक में पढ़िए क्योंकि आजकल जो है आ एग्ज़ाम जो बनाया जाता है वो हर टॉपिक से कुछ ना कुछ एक अगर 200 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सबसे जो है क्वेश्चन आएंगे 10-10 प्रश्न इस तरह से ठीक है बीस बीस प्रश्न है हर मिनट से अगर आएंगे एक एग्ज़ाम के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँगा ठीक है एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो दोस्तों तो ज़रूर मुझसे एक बार डिस्कस कर लीजिएगा अन्य टॉपिक भी हैं मतलब मेरा चैनल पूरा इसके लिए है कि जितने भी एजुकेशनल से रिलेटेड एजुकेशन से संबंधित जितने भी आपके कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को करा रहा हूँ चाहे वो सी टेट का एग्ज़ाम हो टेट एग्ज़ाम हो कोई भी एल लेक्चर के एग्ज़ाम हो सियासर के एग्ज़ाम हो नेट के एग्ज़ाम हो लाइफ साइंस नेट का एग्ज़ाम हो ठीक है कोई भी न्यूज़ तो उस तरह से मैं आप लोगों को एजुकेशन संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो करवाने की कोशिश करता हूँ तो आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझसे पूछेगा तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट लेसन में तब तक के लिए